的满足，每一餐微不足道的幸福，谁还会在乎？当枯萎成为了天赋，我才是过往的囚徒，每一口酸甜苦辣的酒数，全都。川市以百川入海得名，又以美食之都闻名天下。相传两百年前，贵人东游，夜惊百出，当地官员广咒厨师，置办夜宴。其中有七道膳食得贵人青睐，七名厨师因此各得一把刻有五星的厨刀，百川七大家因此形成。但是，也因为七大家垄断地位，导致许多没有传承的小厨师被压制。为了能有出头之日，一些草根厨师就会专门来挑战名气大的厨师。给他报应的！祝您福如东海，寿比南山。刘老败了，五星以下再没人是疆界的对手了。时隔两百年，百川终于迎来了第八位五星厨师。什么叫夺刀？阿姨，在武术界有种说法叫做踢馆。放在厨师这一行，就叫做夺刀。根据百川市厨师联盟规矩，从一星到四星，目前最快也要四十年。而身为五星，则还属于未知。所以啊，有的人为了缩短时间，他就会选择夺刀，向同星级厨师发起夺刀挑战。输的一方则关门，并交出所持有的全部出刀。夺刀七个一星为二星，六个二星为三星，五个三星则为四星。要想成为五星厨师，总共要夺。二十二把，对，走啊！二十二把，走啊，小戴。哎，师妹，师傅等你的鱼等了半个钟头了都。帮我拿一下。喂，啊，我是李娜，晚上我已经安排人去接了。好，谢谢。师妹，嗯
你这鱼得六多斤吗？师弟，这也就五十五斤而已。云南鱼，好嘞，直接把地拖了。二十二家店关门倒闭，小伙子长得漂漂亮亮，各种事情。恭喜主厨顺利晋升五星厨师，主厨，期待家里您真的要最先挑战薛门吗？有问题吗？薛从明的实力排在七大家前列，而且他的口碑很好。如果像这样的店发起夺刀，可能会对您的影响不好。薛师傅，我的妹妹真的很有天赋，可不可以让她当你的学徒？可所有的钱我长大以后都会还给你，只要你愿意收留她。帮我安排一下，我想见见这个薛从明的接班人。是。啊，倩倩，第二个拿着。自己换煤气罐了？没有啊，我都闻着味儿了。你这鼻子真够灵的。那当然，什么味道能逃过我的鼻子？我不是跟您说了吗？您腰不好，不要自己换煤气罐。要不您歇会儿，这里交给我。你这眼珠子一转，我就知道你心里想什么了，想都别想。师傅。我已经来了小半年了，什么时候才能长大勺啊？等真的到了半年再说。你呀、啊，心太急了。这刀上的东西好教，心里的东西难教。用心服务好每一位客人，做出让每一位客人满意的食物，这是老薛面馆的宗旨，也是这里的人情味儿。小李，你今天也来晚了。春熙路有联盟在茶，绕了一大圈呢。老板，什么时候能吃？你们一会儿再来吧。我就是小李啊，你都已经在五星店上班了，干嘛还来这吃这个苦呢？这不练手生嘛。在五星店还怕没有掌勺的机会啊？黑鱼面啊，我今天没带黑鱼。哎，你看这五花肉，这腊肠，这菜都挺齐的。我只想吃黑鱼面，我这真没有。小李，你要黑鱼啊？哎，老徐，借你条黑鱼。自己拿，自己拿。放心，我不会偷工减料的。刀刃始终保持三十度角，这样片出来鱼肉厚度才能一样。你懂得还挺多呀、啊。
。喂，主厨。你确定是这个人吗？我发您照片里的那个女孩，就是薛聪明的接班人。每周日她都会到玉桥西路摆摊。哎，哥们。哎，那就你呢？你打包还在这吃啊？堂食。堂食。主厨，是出什么事了吗？啊，没事，一会儿你来接我吧。现在，不，这行行行，山里快跑！你们全他们来了，快跑，快跑，快跑！哎，哎，你，哎，我面呢？你面，我下次再给你。啊？喂，下周什么？不得战斗经营，限制摆摊。居然选了这种水准的接班人，薛聪明是真的老糊涂了。你还没走啊？那我正好把面给你。刚不好意思啊，也不知道联盟是不是冲业绩，明年底还有一段时间呢，就开始严查我们这些小商贩。张院长已经回来了，啊，行，那明天的餐我自己送吧。就这样。你打完电话了，面还要吗？你生气啦？对不起嘛，我也是没办法。像我们这种小摊贩，最怕的就是联盟的人了。要是被他们抓住，我这车就别想要了。我跟你说个秘密啊，你别看我是夜市摆摊的，但是我师从名厨，这碗黑鱼面就是招牌菜。面。好。打包还在这儿吃啊？你直接弄好给我就好了。好。还好时间不长，面还没走。可能人家还没起床呢，啊，上班就好了。嗯、主厨，联盟的人还有十分钟就到了，我帮你拿把伞。不用了，我自己进去就行。哦，对了。一会儿把车挪个位置。好的。九点才营业呢，你得多等会儿啦。谁呀、啊？这么早啊？江介，我是来向您夺刀的。我想着就该到我了，但没想到这么快。我怕我慢了，就错过跟您请教的机会。毕竟，连接班人都选不好，不是吗？为了夺刀，你准备的很周全呀、啊。您是七大家之一
，我不敢懈怠。赶在我们营业之前来，一切都准备好了吧？师妹，你们情况？你们江姐在哪儿呢？你去问你偶像啊！有什么偶像啊？师傅，未来是找你夺刀的吧？我能问你两个问题吗？那天晚上，你是专门来找我的。对啊，那那碗黑鱼面，也是你故意试探我的。我本来是想看看薛从明找了个什么样子的徒弟，结果让我挺失望。你从一开始就没想吃那碗黑鱼面。不管是从环境、刀工，还有你对火候的掌控程度，有哪一点值得我去吃？你一定要夺刀吗？这是第三个问题。江建，我师傅很爱下厨。而且他年纪很大了，正如你所说的，我大概率会接我师傅的班。如果你非要夺刀的话，能不能等我？我等不了。我明白了。按照联盟的规矩，夺刀比赛中比试的菜品取决于被夺刀者的招牌菜，所以此次比赛二位需要分别做出一道黑鱼面。这是联盟为两位准备的食材及调味品，两位主厨可以各带一名助理上场，请确认是否有问题。我没有问题，我不需要助手。那么比赛正式开始。师傅，这还没到半年呢。万一今天我要是输了，你可就再也没有机会接这把刀了。您才不会输呢。那就不能出任何的差错。刀倾斜三十度，手要慢，收刀要快，用力，手要慢，注意火候啊，要轻，不要把鱼片打散了。好，赶快。行了，今天就到这里吧。就差最后一步了。我和江界有一些误会，不管输赢，都应该在我这里了结。嗯、啊，不是，你怎么下来了？虽然不知道是出于什么原因，让薛师傅选择在这个时候进行一场特殊的指导教学，但招牌到底是招牌。
可以面对薛师傅来说，简直是手到擒来啊！时间还有两分钟，众所周知，江界一直有个习惯，就是卡点。按照你的描述，患者确实有一定概率未能退化，而且已经持续一段时间了。他没有任何察觉吗？我师傅开这个面馆已经大半辈子了，所以他对调味品的配比已经有了肌肉记忆。而且我已经把店里所有的调味品品牌批次都换成了一样的。不过引起味蕾退化的原因有很多啊，有些病症可能还会影响身体其他部位的正常功能。我建议你还是要带患者来检查一遍。谢聪明，你应该听说过我妹妹的消息吧？当年的选择，后悔吗？那天晚上，你应该尝尝那碗面，你就知道我为什么要选择他了。不管为什么，从今以后再也没有老薛面馆。输给你，我是认的。恭喜主厨。走吧，车停哪了？那边。你先去取车吧。你抓住联盟安排调味品的漏洞突袭我师傅，是不是早就知道他味觉退化了？这又怎么样？如果我师傅调味不失误，你根本就赢不了他。可惜没如。江姐，你以为这件事情就此结束了吗？李奈，你快回来吧。那，喂，等一下，你叫什么？关你什么事儿？时间过得真快啊，一晃都十八年了。班长，我想托您找个人。是找李奈。
你俩在我们福利院时就是最好的朋友了。他以前呢，是常来，大学毕业之后，不知道发生什么事就没有再来。真好。不过我这里有一张他的照片，是他考上大学的时候拍的。啊，那太好了。我找到了发你。师傅，面馆关门了，您怎么办啊？你师姐她不是老念叨着让我去她那儿养老，这回好了，提前退休了。<笑>您不是不爱去吗？去年你去了没一个礼拜就回来了。崔灿，你接下来有什么打算吗？我还真不知道。哎呀，想啥干啥吧。人知道我了，要不是您和李奈，我早就跑了。年轻人嘛，多试试也没什么坏处。嗯，反正你对厨艺呢，确实没什么天赋。师傅扎心了，师傅，你扎心了。哎，好了好了好了好了，明天关门，今天还得继续开店啊，没什么大事啊。你打扫一下卫生，你收拾一下厨房，好吧，动起来。好好好。插气儿了，你说？师傅，七号桌两碗黑鱼面。啊，行。有些事儿习惯了还改不过来。李娜，你帮我拿把新刀啊。师傅，我先走了。师傅，我们一起走吧。今天已经晚了，你不着急回家呀？已经打过电话了谢谢啊。你，您说的我不同意。你真的就？不再考虑考虑了，你家里情况我是知道的。哎，你要是来我店里上班的话，时间可以按照你的情况来。假如你家里有什么事儿的话，你随时都可以离开。面馆学徒赚的太少了，不如我摆摊赚的多。我可以给你最高的工资呀。哎，你有什么不满意的，你可以提出来呀。我不想占您便宜。哎。哎，你要是改主意了，随时来老薛面馆找我啊！好了，谢谢啊。哎，师傅，我会帮您把刀夺回来的，但是您得等等。我不等
。为什么啊？老薛面馆倒不倒是我的事，得到了今天这个结果，也算是我欠蒋介的。您说您和他之间有误会，到底是什么误会啊？总之这件事跟你们没关系，师傅输给了他，是师傅技不如人。才不是呢！而且师傅，您不是很喜欢做饭吗？为了能够每天开店，就算是很想念世界，也不离开这里。为了能够每天开店，就算是腰伤了都不肯住院。好好好，对对对对，我喜欢关店，我也不担心的。我这个年龄啊，再大几岁都可以当江界的爷爷了，输给这么一个晚辈，<笑>我也觉得挺丢人的呀。<笑>可是输了，就是输了。输了就赢回来。你知道为什么我只问崔灿将来有什么打算，不问你吗？因为崔灿这个小子呀，他可能不知道自己想要什么，但是他一定知道自己不想要什么，所以他事事痛心，绝不会委屈自己。而你呢，看上去很有主意，但是总在为别人考虑啊。当初我硬要把你留在店里，是我自私了。那您就更应该清楚。我做了决定，就一定不会后悔。您不答应也没关系，但我一定会把您的刀夺回来才不跟你在角落里的心。
相擦干眼泪的爱，两个孤独尘埃，在忽略的心上展开，总是无伤的悲，躲在角落。